but this is a vision that's showing us what the new covenant is like. I, I want to show you a couple things, um, a couple last pieces. So the book of Revelation ends with this big vision of the New Jerusalem. And I haven't heard a lot of teaching on this this section of scripture before. Most people think that this has to do with the afterlife. Because in chapter 20 of Revelation we have a, a great judgment that takes place. And so chapter 21 and 22 is taught to be after the final judgment. So 22 och Now if it's after the final judgment, then all the bad people should be in hell already. And all the, all the believers would be in the afterlife. De troende, de borde vara i himlen. And there's no more sin or curses or pain. Yes. Och det finns ingen mer syn, inga förbannelser eller smärta. So that's already taken care of. Så det har man ju redan tagit hand om. So there's a few challenges here. Det finns några utmaningar i det här. Revelation chapter 21. Och i boken 21. Starting in verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God. Prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. So the new Jerusalem and the bride are the same thing. And this holy city that we're going to hear described in the next two chapters. That people think of as the afterlife. Där folk tänker sig att det här skulle vara efter döden. You know, it talks about the, the gates that are like a, made of pearl. Det står om portar som är gjorda av pärlor. So we get this picture of the pearly gates and the afterlife. Och får vi alltså bilden av den här pärleporten i livet efter döden. But verse 2 says. Men vers 2 säger. Coming down out of heaven from God. Kommer ner. Ut ur himlen från Gud. So this isn't heaven. Det är ju inte himlen. It came from heaven. Det kom från himlen. The new Jerusalem is not heaven. Nya Jerusalem är inte himlen. It came from heaven. Det kom från himlen. This isn't my weird view. <laughs> det är inte min konstiga syn på saken. I'm reading it to you. Jag läser det för dig. It's what it says. Det är vad det står. The new Jerusalem came out of heaven from God. Att det nya Jerusalem kom ner från himlen från Gud. Now, uh, we'll make this a little test. Vi ska göra lite prov här. Is there a temple in heaven? Is there a temple in heaven? 
Raise your hand if you say no. There's no temple in heaven. Say your temple in heaven. Okay. Raise your hand if you say there is a temple in heaven. We got a little confusion going on here. <laughs> Chapter 21 and 22. Describing the New Jerusalem. Says there's no temple there. And that the the Son, Jesus, gives the city its light. So that half of you, you're right. But the other half of you are also right. Because in Revelation 11, verse 19, then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant, and there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and an earthquake and a severe hailstorm. Och Guds tempel i himlen öppnades och förbundsarken blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar och dån och åsar och jordbävningar och väldiga hågel. Så so det finns ett tempel i himlen. Men Revelation 21, vers 22, säger Revelation 21, vers 22, säger Men uppe på boken 21-22 I did not see a temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. So there is a temple and there isn't a temple. So there is a temple and there isn't a temple. This is not a contradiction. The first heaven uh, that has a temple in Revelation 11, the first heaven that has a temple in Revelation 11, is the actual place we think of when we talk about heaven and the afterlife. Is the place that we think of when we talk about heaven and life after death. It's the place described in Revelation chapter 4 and 5 where God's throne and the creatures are. Är den plats som vi ser beskriven i uppenbarhetsboken 4 där de här varelserna är och but tronen. In, but in Revelation 21:1 and 2 we read. Men i uppenbarhetsboken 21, vers 1 och 2. That out of that heaven came the new Jerusalem. Ut ur den här himlen kom det nya Jerusalem. And the new Jerusalem is the one that has no temple. Och det nya Jerusalem är det som inte har något tappel. It is the new heaven and the new earth. Det är den nya himlen och den nya jorden. So we're talking about two different heavens. Vi talar om två olika himlar. The actual heaven where God lives. Den himlen där Gud bor. And the new heaven that comes out of that heaven. Och den nya himlen som kommer ut ur den himlen. I just want to make sure you couldn't sleep tonight. <laughs> I have a better point than that. <laughs> the New Jerusalem is referred to throughout the New Testament. Nya Jerusalem refererar man till genom Nya Testament. In Galatians 4, Paul talks about the Old Covenant and the New Covenant. I Galaterbrevet så talar fyra så talar Paulus om det nya och det gamla förbundet. He says the Old Covenant is like Hagar and Ishmael and first century Jerusalem. Och han säger att det gamla förbundet är som Hagar och Ishmael och första århundradets Jerusalem. And he says the New Covenant is like Sarah and Isaac and the Jerusalem from above. Och det nya förbundet säger han, det är som Sara och Isak och som Jerusalem som kommer från ovan. Paul refers to the new covenant as the new Jerusalem from above. Paulus refererar till det nya förbundet som det nya Jerusalem från ovan. In Hebrews chapter 12. I Hebrews 12. The writer of Hebrews says something very Similar. 
He says, we've not come to a physical mountain that can be touched. With fire and smoke and trembling. But he says in verse 22, You have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Nej, vi har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. And in verse 24, to Jesus, the mediator of a new covenant. Och till, i vers 24 står det, till Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund. The new covenant and the new Jerusalem are attached. Det nya förbundet och det nya Jerusalem hänger ihop. And the old covenant and first century physical Jerusalem were attached. Och det gamla förbundet och det fysiska gamla Jerusalem eh, hänger ihop. Remember we said earlier today. Kom ni ihåg det att vi sa tidigare idag? That Josephus explained something to us. Att Josephus han berättade och förklarade något för oss. That when they referred to the heavens and the earth, they were talking about the temple. Att när de refererade till himlen och jorden så talade de om templet. So here we have in uh, Hebrews 12. Så so i Hebrews 12 här. Starting in verse 26. Och ser vi i vers 26. At that time his voice shook the earth, but now he has promised. Once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things så att vad kan not be shaken may remain. Den gången kom hans röst, jorden att skaka. Men nu har han lovat, den sista gången ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Ordet den sista gången visar att det som vacklar är skapat och ska försvinna för att det som inte vacklar ska bestå. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, Let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe for our God is a consuming fire. Vi får ett rike som inte kan skakas och tills därför vara tacksam och tjäna Gud så som han vill med vördnad och fruktan till vår Gud är förtjänad el. So the heavens and earth or the temple system så himmel och jorden var tempelsystemet was going to go through one more shaking. Skulle komma igenom en skapning till. So that the physical things so att de fysiska sakerna would be removed skulle flyttas undan and the unshakable kingdom would be the only thing left standing. Och det som var det riket som inte kan skakas skulle vara det enda som står kvar. In the first century there was the 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 temple system. I första århundradet så fanns tempelsystemet. And the unshakable kingdom. Och det riket som inte kunde skaka. They coexisted and were at war with each other. De samexisterade och hade liksom ett krig med varandra. And he says, I will shake this once more. Han säger, jag ska skaka det här en gång till. And only the unshakable kingdom will remain. Och bara det riket som inte kan skaka kommer att fortsätta. The new Jerusalem is a picture of the new covenant. The new Jerusalem is a picture of the new covenant. The new Jerusalem is not where you go when you die. The new Jerusalem is not a place to go to when you die. The new Jerusalem came down out of heaven. The new Jerusalem came down out of heaven. In Revelation 21, in Revelation 21, verse 25, it says. There will be uh, on no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen eller natten. Natt blir det aldrig där. So the gates of the New Jerusalem remain wide open. Så so Jerusalems portar kommer alltså att stå helt öppna. And in chapter 22, verse 15. Och i kapitel 22, 15. It tells us what's right outside the gates. Så står det här om vad som man kan hitta precis utanför portarna. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. 
Men utanför är hundarna och trollkarlarna och morkarlarna och mördarna och avgudarna och alla som älskar lögnen och lever i den. It's like the New Jerusalem is in a bad neighborhood. <laughs> and he left the gates open. <laughs> this is not a good picture of after the final judgment. Those people would be in hell. Not camping outside the open gates. <laughs> But we're the New Jerusalem people. And our gates are open to the world. And there's a lot of those people right outside the gates. And they can come in at any time. Because there's no night inside the new covenant. The lights are always on. It says that there's a river that goes through the city. And everywhere the river flows it brings life. And there are trees with leaves for the healing of the nations. How can this be after the final judgment? Why are there still nations? Why do the nations still need healing leaves? <laughs> Right now, the nations still need healing leaves. Just nu så behöver nationerna fortfarande hela till löv. And as the new covenant people, och som den nya förbundets människa, we're the ones with those leaves. Så är vi de som har den här löven. So yes, there is a place that you go to after you die. And no, it is not described in chapter 21 and 22 of Revelation. A better description is actually in chapter 4 and 5 of Revelation. But this is a vision that's showing us what the new covenant is like. Det här är en vision som visar oss vad det nya förbundet är. That we're a beautiful city. Att vi är underbart vackert stad. With a river of life. Med en flod av liv. And wherever this river flows, it brings life. Och vart här den här floden flödar så ger det liv. And we have fruit and leaves that heal the nations. Och vi har frukt och vi har löv som helar nationerna. And the doors remain open. Och dörrarna fortsätter att vara öppna. It says in 21 verse 26. I, vers, I kapitel 21, 26. The glory and the honor of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. Aldrig ska något orent komma in där. Och inte heller någon som handlar skämtligt eller lögnaktigt. Utan bara de som är lammet har skrivna i livets bok. So our doors remain open. Så våra dörrar fortsätter att vara öppna. And the kings and the glory of the nations is brought into us. Och kungarna och eh, nationernas härlighet förs in i oss. And we won't get polluted by this. Och vi kommer inte bli nedskutsade av detta. Because things are purified by coming in. För det som kommer in blir renat. I love creating content for you guys. The biggest thing that you could do as a favor back for me is to share this like crazy. If you want to keep up on it day by day, I would highly recommend that you download the phone app. And if you already have the phone app, tell somebody else to download the phone app and share this on Facebook, Instagram, YouTube, whatever, however you want to share it.